欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战展现大国优质偶像风范，赠送品牌总监中国非遗精品，意义非凡。近日，网上爆料肖战和代言品牌 T O D S 的创意总监实现了礼尚往来。作为大国培养出来的优质偶像，肖战展现出大国优质偶像的君子风范，赠送品牌总监中国非遗精品，这样的选择意义非凡。值得一提的是，这家品牌本身就非常重视匠人精神，而肖战选择的礼物也恰恰是具有匠人精神的苏绣，可以说是做到了情感共鸣。据悉。肖战送 T O D S 品牌总监苏秀的话题登上了热搜榜。肖战选择用中国非遗精品回礼，珍贵且富有真情，这份礼物太棒了。另外，这件事情也展现出肖战具有大国优质偶像的风范，举手投足之间都散发着魅力，一直都在为国争光。在国际舞台上，肖战从来都没有出丑丢脸，这样的肖战让人肃然起敬。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示意义非凡，都为之动容，非常感动。作为本土优质偶像和实力派演员，肖战能够有如此大的影响力，成功开辟了海外市场，大力进行文化输出。每一次看到登上国际舞台的肖战，自己内心都有一种自豪感，这是发自内心的文化自信和荣誉感。希望肖战可以再接再厉。继续扮演好文化宣传官的身份，讲好中国故事，宣传中华文化。总之，恭喜肖战，就是一位名副其实的实力派演员和优质偶像。无论从什么角度来思考问题，肖战都无可非议，没有什么可黑的地方。希望肖战继续努力，再接再厉，再创辉煌。也期待肖战的新剧可以早点播出。肖战未来可期，非常自豪。也很感动。肖战无限可能展现东方自信。2月28日，肖战在秀场上用英语自信的谈论自己对 Gucci 的理解，同时也向托德斯创意总监送上了中国苏绣作为礼物，展现出自己对中华文化的自豪与认同。这样的表现让他成为了东方文化的代表者，展现出自信与魅力。有网友称赞他不随波逐流，不去迎合任何审美，而是大方的将中国文化带向世界。肖战用自己的方式让世界看向东方，展现出了东方文化的无限可能。肖战在时装秀场上用自己的行动展现了东方文化的自信和魅力，以及对文化传承的重视。他的一句话“无限可能”不仅传递了对 Gucci 品牌的理解。更代表了中国文化的自信和创新精神。肖战作为新生代艺人，通过自己的行为，向世界展示了中国年轻人的自信和创造力。此外，肖战送给托德斯创意总监的礼物是苏绣，这也表明了他对中华传统文化的热爱和传承。在全球化的时代背景下，保持文化独特性和自信是非常重要的。肖战的言行在网上引起了热议，不仅展示了他作为艺人的风采，更体现了中国年轻人的自信和创造力，让人感到骄傲和自豪。赵露思和王鹤棣携手出演爆款历史奇幻剧，传闻又有一部历史奇幻偶像剧即将拍摄，而受欢迎的艺人赵露思和王鹤棣也有望出演主角。故事情节围绕着一个甜美的佛教美女和一个恶魔之间的爱情故事展开。罗西的角色将利用女演员天生的女性魅力和甜美，傲慢的恶魔这个角色也是和迪伦。粉丝们对看似完美的选角感到兴奋。向师祖线上咸鱼原著小说非常受欢迎，以新奇的古风故事和深入人心的情感故事结合在一起。男主角类似王鹤棣在《苍兰诀》中扮演的东方清苍，而女主角则是赵露思最擅长的甜美戏路。该剧讲述的是苦命女主廖廷艳的故事，一个古风的爱情故事，也是一部古代仙侠的历史剧。
，苦命女主廖廷燕因为入门辈分最低，只想躺平当个咸鱼，却意外降服了庚辰仙府超可怕的大魔头师祖司马娇。她也展现出了勇敢和爱的力量。赵露思和王鹤棣出演这部爆款历史奇幻剧的谈判仍在进行中，尚未得到官方确认。此外，由于该剧的古风背景。需要特殊的服装道具以及用心的演技，所以这部剧的拍摄并没有那么容易。无论如何，让我们拭目以待，看看赵露思和王鹤棣有没有真正携手出演这部爆款历史奇幻剧吧。热巴新剧将拍，犯罪悬疑题材，化身飒爽女警，男一是高颜值实力派。近几年的影视圈。女演员凭一部作品爆火后，能够持续发力的不多，迪丽热巴算一个。凭借在《克拉恋人》中成功塑造鬼马精灵的高文一角后，赢得了观众的大量关注，而后又先后参加国民综艺《奔跑吧》和《极限挑战》，稳固了自己在演艺圈中的人气和地位。纵观热巴这几年的演艺经历，不仅每年都有新剧播出，而且也在不断挑战不同类型的角色。参演了多部题材不一的作品，主演的《三生三世枕上书》《你是我的荣耀》等剧都取得了不俗的成绩，逐渐成为家喻户晓的女演员。目前，热巴还有《公诉精英》《安乐传》等待播剧，尤其是《安乐传》，自从官宣演员阵容后，一直备受关注。接下来，她又有一部新剧要来，名为《利剑玫瑰》。该剧讲述警花邓妍一心只想进入禁毒支队调查男友死亡真相，却因为一次解决婴儿人质时表现出色，被认为打拐办代理主任。随后凭借自己出色的能力，获得了同事的认可，共同揭开隐藏在拐卖案件后的黑幕，将犯罪团伙一网打尽，同时也完成自己调查男友死亡真相初衷的故事。迪丽热巴将在剧中饰演女一号邓妍。作为一个浓颜系美女，热巴的作品都是以偶像剧为主，献偶古偶通吃。在《三生三世》系列里，她是古灵精怪的小狐狸凤九；在《你是我的荣耀》里，她是耀眼的明星乔晶晶。虽然作品题材相似，但角色性格不一。或许她的演技还没达到炉火纯青的地步，但胜在自然不出戏。加上她这几年的努力，相信她未来可期。新剧中，邓妍是一个心思缜密又极具人格魅力的人物，而热巴之前没有接触过新剧这种涉及真实事件的题材，此次饰演邓妍对她而言，想必是一个不小的挑战。希望她可以突破自己，真正拓宽自己的戏路。男一号由金世佳出演，表演系毕业的他，早年通过大热剧《爱情公寓》中饰演的陆展博，收获了一定人气。而后出演的作品口碑评分都不错，但对他来讲却收效甚微。直到在《扫黑》决战中将张狂不可一世的孙志彪演绎的淋漓尽致，他才算真正火出圈，成功在警匪题材里拥有一席之地。值得一提的是，在去年热播的《猎罪图鉴》中，金世佳已经在中成功塑造了刑警队长杜成刚直热血的糙汉子形象。在剧中展露出的演技，更是令不少观众感到惊喜，其变化之大让人赞叹。此次再度出演警匪题材，想必可以游刃有余。除主演外，新剧的导演苏万聪是香港知名导演，参与指导了近百部广受好评的影视作品，对警匪题材更是轻车熟路。曾参与《使徒行者》《警戒线》等广受好评的警匪作品。由他指导《利剑玫瑰》在质量上首先已经有保障了。目前，这部剧将于近期开机。你期待迪丽热巴与金世佳的《利剑玫瑰》吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。